Okay. A little different format here. Друзі, зараз зробимо трошки інший формат. I can't stand these books that come out with 152 points to raise a perfect child. Знаєте, я терпіти не можу ці книги, в яких там 152 з половиною поради, як виростити ідеальну дитину. Other than that one and this one, are there any perfect children? Anybody have any perfect children? Ну, дивіться, отут у нас є дві ідеальні дитини. Хіба є ідеальніші, мімішніші дитини в світі? У когось є? No. Okay. Oh, третя, да. There is third oh, one. Third yes, one. no. Okay, she might be too. Добре. Yeah. Тепер вона не мімішніша. Okay, so I want this very much to be interactive, Q&A, sharing your wisdom with other people for what's worked as well. Okay? Я би дуже хотів, щоб цей час був максимально інтерактивний, щоб ми задавали питання, щоб ви ділилися один з одним вашим досвідом. Because every kid is different, and there are principles that apply, but you can't be specific enough to hit every kid. <laughs> Тому що є, ну, тому що всі діти різні і є якісь загальні принципи, але uh, немає якоїсь одної поради, яка працює для всіх дітей. I have three children. У мене троє дітей. They are all different. І вони настільки відрізняються один від одного. And what worked wonderfully with one fails with another. Те, що з одним просто ідеально працює, з іншим абсолютно ні. Isn't that amazing? They share DNA, but they're so different. Хіба це не дивовижно? У них одне те саме ну, ДНК схоже, да? тому що вони родичі, але вони настільки різні. Your, your children also? У вас там теж так. Yeah. And you, <laughs> did you experience it too? You brought the first child home from the hospital, and as you're driving home, you go, oh, I should have studied for this test. <laughs> uh, you mean delivery house? When you're bringing your child, yeah. ba- new baby, home from the hospital. From, yeah, from the, uh, da, коли дитинка тільки народилася, да, от ви її uh, додому uh, з пологового забираєте і такі, ой, я стільки всього не знаю, мені треба було прочитати там енциклопедію на цю тему. Okay. Um, I want to get a sense of how old your children are. Who has children under five? Uh, я хочу трошки зрозуміти, який вік дітей. У кого є діти mm-hmm. до п'яти років? You're going to fit every category. John, просто, просто тримай руку. Yeah. <laughs> просто тримай руку. У тебе всі діти є. Five to ten. Uh, від п'яти до десяти. Ten to fifteen. Десять, uh, п'ятнадцять. And older than fifteen. І старше п'ятнадцяти. Okay. And um, adult children out of the house? І uh, дорослі діти, які більше з вами не живуть? They're the hardest. З ними найтяжче, так? Because you care just as much, but you have no control. Тому що ви все так само любите їх, але жодного контролю вже над ними не маєте. And they marry somebody that you did not parent. А вони одружені з кимось, кого виростили не ви. Right? Okay. Are there specific questions that people have? We have 45 minutes and I want to scratch where it itches. Чи є у вас якісь конкретні питання, з якими ви прийшли, щоб ми не витрачали час і одразу почали з важливого? Є? Children are missing Ukraine, uh, families and friends in Ukraine, and uh, we don't know how to help them. Okay. Some of you were at the seminar yesterday. Okay. I don't know if you remember that one slide that had the, f- it looked like a life ring, and it had the five elements present. Пам'ятаєте цей слайд, де там була така кругова діаграма і п'ять пунктів? Okay. There's a lot of research behind that and it was actually developed first by the National Association for Trauma Traumatic Effect to Children. 
І о, насправді за цією простень, простенькою діаграмою стоїть дуже багато досліджень. І о, спершу саме в такому вигляді цю діаграму подало саме якісь там національне бюро по роботі з о, травматичними розладами у дітей. Тобто це вона спеціально для дітей була okay. спершу розроблена. So I'll go through those five and I want us all to think about ways that we can use those five things to help our children. тому я думаю, що я зараз пройду через ці п'ять пунктів і подумаємо в світлі дітей, як нам допомогти. And again, we'll go into them in detail, but they are safety, безпека, community, спільнота, calming, спокій, да, заспокоєння, да. Ага. Ну, зараз він буде більше говорити про кожен пункт, і ми будемо, да. Coming is kind of hard to translate in yeah. one word. Mm-hmm. Okay. Go, go. Um, reducing anxiety. Mm-hmm. To be uh, ну, да, зменшення тривожності. Efficacy. Uh, which means uh, having ефективність, some... та, ефективність. Okay. And hope. І надія. Okay. Those five. So let's go first into... Safety. Давайте спершу поговоримо про безпеку. That's a big one for these children. Для цих дітей, ну, дуже важливий пункт. Because they have faced or they know people who have faced real danger from the invasion and perhaps other things as well. Вони, ну, бачили, відчували, або принаймні знають про величезну небезпеку від війни і від інших супутніх проблем. Now it really comes down to the ages of your children. Звичайно, це тепер все зводиться до віку ваших дітей. Little kids are lousy at geography. Маленьким дітям географія не дана. Ще поки що. They don't know. You know, and I think I used the illustration when 9/11 happened and the TV kept showing the plane hitting the towers. Mm-hmm. Little kids thought that there were hundreds of towers being hit and they didn't know how far away New York was. ну, я вже говорив про це на одному семінарі, коли 9 коли 11 пробачте, вересня в Америці сталося, коли ці літаки врізались в башти, так, оскільки постійно крутилися по телевізору, діти, ну, вони не зрозуміли, що це одна і та сама картинка, вони думали, що це сотні різних башень, сотні літаків, і де той Нью-Йорк, вони не знали, як далеко Нью-Йорк від того місця, де вони живуть. So with little children sometimes it's as practical as showing them a map. Інколи дітям можна просто показати карту маленьким дітям. And describing the kilometers or the time in concepts that they would understand. І показати їм там в кілометрах, показати або в часі, скільки, як далеко Україна дорогою, щоб вони зрозуміли концепцію. So when my kids were little and we were going to go for a long drive, I explained it as mm, it would be like five television shows in a row. Інколи, коли ми з дітьми кудись їхали далеко, я їм пояснював, ну, ми з вами будемо їхати так далеко, як п'ять разів подивитися ваше шоу улюблене по телевізору. Or you know how long church takes? Three churches. Або ви знаєте, як довго, ну, церковне служіння? От три церковних служіння. Things like that can be helpful for just the safety. Now, the Це under- допоможе дітям. The underlying principle of all of this Що ви хочете досягти, які принципи лежать в основі? Is that kids watch way better than they listen. пам'ятайте завжди, що діти бачать краще, ніж чують. And if they sense any difference between what you say and what they see, it erases trust. А якщо вони бачать, що ви з собою показуєте не те, що ви говорите, то довіра до вас зруйнується. So they need to see you being concerned about their safety, but not panicked. Вони мають бачити, що ви піклуєтеся про їхню безпеку, але ви не панікуєте. 
because if they experience there, there, there's nothing to be worried about тому що якщо ви так вас трясе, да, і ви кажете, да, не треба нічого проживати, все буде добре. You know what happens. Ви знаєте, що відбувається. Your video has to match your audio. ваша відеокартинка вас самих має співпадати з аудіорядом. So they need to know that you are concerned about their safety and you will do whatever you can to make them safe. Вони мають знати, що ви зробите все для того, щоб вони були в безпеці. І що ви серйозно ставитеся до їхньої безпеки. Їм також треба знати, що вони можуть відверто поділитися своїми страхами з вами. Якщо вони відчувають, що вони будуть шамені, тізні, пунішні, ридикулені, for their fear you're not safe. Якщо вони знають, що ви їх, ну, ви можете пожартувати над ними, трошки може висміх, висміяти, не поставитися серйозно до їх страхів, то вони ніколи не будуть ділитися з вами. When they come to a new country, they're facing many things that can be frightening and scary for them, and they need to know that you will support and help them. Even when they have to do it scared. І коли вони приїжджають в нову країну, наприклад, у них багато стресу, але їм треба знати, що ви поруч з ними, що ви допоможете їм пройти, і навіть якщо це страшно, все одно це треба зробити, і ви зробите це разом з ними. So the message is, sometimes you have to do it scared, but I'll support you and keep you as safe as I can. Тобто інколи можна сказати дитині, так, ну, нам страшно, але ми це зробимо разом, і я буду підтримувати тебе, як тільки я можу. І крім того, треба, варто зазначити, що діти вміють надзвичайно гарно чути те, що вони хочете, щоб вони почули. І якщо ви кажете, що це все добре, це все добре, but they overhear you talk with another adult <gasps> about how frightened you are that's what they'll believe and they won't ever believe you when you try to calm them тому що якщо ви їм на спокійним тоном кажете та не переживай все добре все добре а потім вони підслухали вашу розмову там з іншим дорослим що ви панікуєте то повірте вони будуть панікувати так само як ви isn't it amazing how they don't hear you when you talk to them but they hear you when you talk to anybody else це така суперздібність дітей не чути, коли ви говорите до них прямо, і чути, коли ви з кимось говорите в дальній кімнаті. So sometimes, especially in a new country, you take some extra steps to make them safe, but you can't promise them that everything is going to be comfortable. І, ну, в іншій країні ви робите якісь додаткові кроки, щоб дитину ніби екстра забезпечити, так, від якихось тривог, але на жаль, ви не можете повернути їм комфорт або зробити це ну, без будь-яких проблем для них. And again, depending upon the age of the child, if they experienced the terror of the invasion, it's important to say, yes, wasn't that frightening, wasn't that scary, and we are safe now. І залежно, знову ж таки, від віку дитини, Uh, якщо дитина там uh, бачила, так, бачила якісь військові дії або ну, була в якійсь uh, небезпечній ситуації, то важливо ну, визнати це, сказати, так, це було страшно, правда? Це було ну, дуже страшно, але зараз ми в, ми в безпеці. Make it very clear then and now. Тобто покажіть оцей контраст тоді і зараз. Okay. Has anybody else done something to help your children feel more safe? Since you came here? Хтось у когось з вас є поради, ну, то, можливо, ви робили якісь додаткові кроки, щоб ваші діти тут, за кордоном, почувалися в більшій безпеці, ніж в Україні? Я перше запитав. Oh, I'm from Odessa. In Odessa, they like to answer with a question. <laughs> just, just like Jewish okay. people. Yeah. Bring it.
Yeah, well, um, I have a teenager. It started when uh, my teenager was 11. Now it's 13, so two years, right? Uh, and um, practically, as teenagers sabotages any life here and wants to come back, but also um, say that uh, like we parents, it's our fault that we took. Uh, uh, took him uh, from Ukraine and he wants to come back and that's why he's like ignores all our attempts to make his life better here because he wants to come back to his family friends and Ukrainian life uh, and, and he doesn't understand the concept of war yeah. he blames so he there's blames not a, the parents there's not an easy solution other than let him grieve Ukraine Ну, немає іншого, немає виходу, як дати йому, ну, дати йому пережити печаль за Україну, сум за Україну. So yesterday when we talked about grief, we talked about the importance of lament and move forward. Вчора ми говорили про те, як важливо виплакати біль і йти з цим сумом і йти далі. So he has a right to be sad. У нього є право сумувати. У нього є право бути ну, розвратованим so і гніватися. So так само, як у кожного з вас. Okay say, ну, і нормально говорити дітям, так, мені теж сумно, я теж багато чого втратила, і мені не вистачає. Багато чого. Я не знаю, можливо, я не знаю ваші плани, але можливо, ми, ми повернемося, в свій час ми повернемося. Right now, але зараз we need, we need to нам треба and move forward, sadly, at the same time. Ну, да, ми визнаємо наш біль, наш сум, але ми маємо жити зараз тут і йти вперед. Yeah. I could just talk without it, but um make you many hooded uh Ukraine's commercial that um no no my privilege uh Simje she's missive uh Okay, so I'll do it in English. Okay. Yeah yeah yeah. yeah. Hey <laughs> yeah. sorry <Kay>. Manu <laughs> Yeah, so we, I mean, and our experiences are different. Um, uh, we spent six months outside of Ukraine, um, our family with six kids. And in in Hungary, Poland, then in the U.S. Mm -hmm. uh -huh. Угорщина, Польща і потім США трохи. And yeah, we had to deal with uh, so there were you know, there was the leaving Ukraine and the war on one hand and then the we lost grandma, my wife's mom also mm -hmm. at the same time. І ми, ну, тобто ми виїхали з України у війні, були за кордоном, сумували паралельно, у нас була інша трагедія, ми втратили бабусю, дружину, маму. Uh -huh. And that was very sudden, also. Це було дуже раптова смерть. And uh, it's some, funny. Something we s we actually had started doing. This is just a kind of a you know, this is a, pr a practical thing that we, we started doing before even leaving it, before the war and everything. І цікаво, що у нас ну ми взяли таку звичку або традицію, і цікаво, що ми почали ще навіть до початку повномасштабки. Is that um, we would. You know, whenever we could, whenever we could all eat dinner together. Коли ми разом вечеряємо. And that doesn't always happen, but when we do, yeah. Ну, ми не завжди щодня у нас виходить, але коли ми збираємося разом за одним столом. Um, I started this thing called, we called it like the top five. Ми почали ну цю традицію. Я називаю це ну п'ять головних кого. Чи топ п'ять? Топ п'ять так називають. Топ п'ять. Yeah. So, what are your five favorite songs? Ну будь-що, які у вас топ-5 улюблених пісень? І ну кожен вечір це питання про щось інше. And yes, I mean my kids go from we have a 3-year-old and we have a 14-year-old. We have a very different, you know, mm -hmm. different ages. І у нас є діти 3 роки, є 14 років і все між ними. But it was amazing how much like just doing that was a way to like 
um, to, to actually hear more about what the kids actually care about. Like it was, it was, it was very insi- mm-hmm. insightful. It was very interesting, actually, through such simple questions, to see what they live, what they like, what they like, what they like. It was very interesting in our relationship. I think our kids really felt like, oh, like, yeah, mom and dad actually care about what we what we care about. Я думаю, для дітей теж це, ну, вони побачили, що мамі з татом цікаво, як ми живемо, що нам подобається. Вони вони про нас турбуються. Even though um two of them the, I think it was the 14-year-old and this 8-year-old. Whenever we'd go, okay, top 5 they'd be like, ah. І навіть незважаючи, коли ми починаємо, так, ну давайте п'ять улюблених і двоє з дітей вже закочують очі знову. But then when the war started. Але потім почалася війна. Then they're asking, they're like, are we going to do the top five? І вони стали нас питати, ми тепер, ну, зараз будемо робити топ-5. And it became a way for us to actually process a lot of things. І, чесно кажучи, через цю просту таку майже гру, да, ми могли проговорити багато всього. And I know it sounds kind of silly. Можливо, це звучить дуже, ну, просто. But um, instead of like being like directly sitting down and being like, okay, Katie, what do you th- what do you think about the war, you know? I <laughs> ну, тобто замість того, щоб сісти і там дивитися в очі дочці і питати: "Кеті, що ти думаєш про війну?" Yeah, how are you, you know, and all that. It was it was a way to like um you know, we would we d- we would do things like top top five things you miss about our house. Ну, ми будемо ми говорили про такі, наприклад, топ 5 речей, за якими ви сумуєте в нашому домі в Україні. The top five things you you love to do in Chernobyl. Top five речей, які вам подобалось робити в Тернополі. And it was a way to both positively remember, and then we also would all cry together too. І це були якісь веселі, да, топ п'ять, а інколи ми разом плакали. And then we could even it, it it would just kind of soften the blow of we would still talk about all the hard things. І воно ніби пом'якшувало, да, біль. Ми все ще ми говорили про серйозні речі з дітьми. Yeah. Well, the top five memories you have with grandma, you know? Like Які у вас топ-5 uh, <laughs> спогадів про вашу бабусю? And if we go back to Ukraine, what are the, the first five things you want to do? You know? Коли ми або якщо ми повернемося в Україну, uh, які п'ять перших, що п'ять п'ять перших занять, які ви зробите? So and, and just like yeah like with what you're saying like we this way we weren't promising a- anything. І таким чином ми їм нічого не обіцяли. We were we were showing that it's very important what they were feeling and what they loved was important. Але ми їм показували, що їхні почуття, їхні бажання, вони для нас важливі. Right and um yeah and I think it also gave them some sort of hope as well, you know. Even yeah, though we couldn't say anything like for sure. Yeah. Я думаю, це також давало їм надію, хоча ми їм не могли нічого обіцяти прямо, але все одно у них була надія. And communication, like we could І звичайно, спілкування в родині це дуже важливо. No, thank you. That's helpful. Yeah. це дуже допомогло. You don't want to sit down and they feel cornered. Okay, tell us what you feel. Да, особливо там кому 13 років, так, ти не, не будеш сидіти в підлітком в очі дивитись і казати: "Скажи мені, що ти відчуваєш?" But things that are more indirect. Another thing that's really nice about that that produces a sense of safety is that we all feel safer and this adds to calming as well. Це дуже дуже хороше заняття, дякую, Джон, за порада, тому що це як ніби обхідним шляхом, не прямо, але ви могли дати їм висловитись і почуватися в безпеці is when we can resume somewhat of a familiar schedule and familiar tasks then I feel safer because I know what to expect and I know how to do it. Тому що, ну, ти сказав, да, що ви це почали ще до повномасштабного вторгнення, це щось таке, до чого вони звикли, це дуже важливо дітям давати якусь таку рутинність, яка була раніше, тому що ця рутинність або щось звичне, воно дає їм почуття безпеки. Let him grieve, and then we're going to talk about trying to ways to plug him in here at the same time. 
Тобто, But... да, треба дитині, якщо дитина зараз сумує за Україною, треба дати їм сумувати, але також ми поговоримо про стратегії, як включати дитину в теперішнє життя. But you don't want him to feel as though if I succeed here, that means I'm abandoning and disloyal to Ukraine. Ну, можливо, якось треба ну, попіклуватися, щоб дитина не відчувала таку против, ну, провину, що якщо я тут ну, нормально влаштувався, якщо нормально тут уже влився так, в життя, то я е, зраджую Україну. Yeah, he doesn't want to kind of blend in here. All he wants is even like with the war in Ukraine, he wants to come back to Ukraine. Yeah, but that's not his choice. Але наразі це не його вибір. That's not his choice. But for him to know that you can be happy here and that doesn't mean that Ukraine is out of the picture. Але треба йому пояснити, що якщо ти будеш щасливий тут, не означає, що ти ніколи не повернешся в Україну, або що Україну ти забув. Yeah. You know, the next one ties in well because you can be the best parent in the world, but if you have a 13-year-old, the most powerful person in their life is some pimply-faced 13-year-old. <laughs> да, ви можете бути найкращим батьком, найкращою мамою в світі, але якщо дитині 13 років, то для неї найкраща людина в світі це якийсь її прищавий right. одноліток, а не ви. Вибачте. Right? Да, було таке. Think back, think back yeah. to when you were 13. Да, згадайте, коли вам було 13. Your, your parents could be mayor of the city, but what some kid in 8th grade, some 13-year-old Their opinion counted for more, didn't it? Да, ви можете у вас, ну, якісь страни столітній підліток, може там батько чи мама, вообще мер, чи там президент, байдуже, але що сказала дитина, ну, що сказав друг важливіше, і він більше повірить або вона другові, ніж батькам. So I would be especially 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 invested in helping my kids connect with other Christian kids from good families. Тому я би інвестував свій час і енергію на те, щоб обов'язково знайти для своїх дітей, підлітків, особливо християнських друзів такого ж віку, з якими вони подружаться. My kids played a lot of sports. I coached them all. Мої діти дуже спортивні. Я тренував кожного з них. Because not only did it give me a lot of time with my kid, but I could influence the circle of 13-year-olds around them, and that helps my kids. Тому що не лише коли ти тренуєш своїх дітей, ти проводиш з ними більше часу, але і я міг там організовувати команди з їхніх друзів, відповідно впливати на те, хто їхні друзі, і зрощувати і їхніх друзів також. Because I believe that if I raised the level of the kids around them, I also raise the level of my kid. Тому що я дуже вірю в те, що якщо я піднімаю, зрощую так дітей в цій групі, то відповідно і мої діти теж зростають. And it gave me a great excuse to do fun stuff I loved and as a good dad. І також я можу, знаєте, використати це для того, щоб просто займатися тим, що я люблю, і паралельно бути чудовим татом. Another part of that is, have you ever noticed that you can tell your child something a hundred times, but they'll hear it from somebody else as though it's brilliant? Ви можете це всі явно з таким стикалися. Ви можете дитині 150 разів казати якусь думку, а потім ця дитина почує цю саму думку від якогось лівого чувака і скаже, боже, це ж откровення. That's what I said. І ви такі, я тобі це казав. So what I did is I made a commitment with five of my closest friends, adults, who were people that I respected as godly mentors, and we all made a commitment to try to really support each other's children. Mm. Тому ми домовилися з п'ятьма моїми друзями, які теж є ну, розумними батьками, хорошими християнами, і ми домовилися сіяти в дітей один одного. And so my kids knew, well, they didn't know I did this, but they just thought, wow, hey, your friend Larry showed up at my job, or texted me after I had a good ball game, or said hi to me at school. 
at a school event. Ну, вони не знали, що ми так домовилися, але я часто від дітей чув, що «О, твій друг Ларі, ти знаєш, він мені написав, там, який я молодець після того, як наша команда виграла, або «О, він там проходив по школу і мені там помахав». Тобто це працювало. І навіть Мої діти вже виросли, пробачте, але ці мої друзі для них досі важливі в житті, вони на них дивляться, вони їх дослухаються до їхньої думки, і ця модель спрацювала. It also helped me to be in touch with what was the reality that my kids were dealing with, because it helped to see that other, when I did, when I reached out to kids, oh, wow, that's what my kids are struggling with, or, oh, my kid's pretty normal. Мені також те, що я залучав інших дорослих, своїх друзів, виховання моїх дітей, воно мені допомогло побачити моїх дітей трошки по-іншому. Тобто я крізь цю призму, там навіть моїх друзів, міг побачити щось, що я сам не помічав в друзях або в дітях. Або, наприклад, коли мені здавалося, що з моїми дітьми щось не так, я бачив, о, ні, у мене нормальні діти. So I learned a lot. Я дуже багато чого навчився. From my kids' friends about how to parent my kids. Коли я теж допомагав дітям своїх друзів, так, я порівнював з моїми і багато чого навчився відносно своїх дітей. What else has worked to develop community, to develop relationships here, even though they may be resisting them? Anything that's worked here? Давайте про спільноту поговоримо, так, що для дітей також важливо мати свою спільноту. Що ви, ну, які у вас є такі поради, що ви тут робите для того, щоб у їх у ваших дітей було коло спілкування тут? Yeah, what have you done? Ну, комьюнити він каже, да. Oh, wow. Where to go? Wow. Можна поаплодувати. Я мана нічого. Там просто перекладають на німецьку. Мана, you didn't hear, but basically the lady started the organization, kind of like PLAST, it's a Ukrainian scout organization. So the child was involved in PLAST in Ukraine, so she started PLAST here for her own child and his peers. Way to go. Yep. Yes. Well, uh, I, for my son, I started uh, kind of um, 
parallel church services on Sunday for teenager. He was uh, 13, right? But somehow lots of uh, children from 9 to 10 came, and now he's again alone at his 13. <laughs> Excellent. Excellent. You know what? So often we want our children to come up to our level. We're much more effective as parents if we join them where they are. Да, ми часом хочемо підняти дітей на свій рівень, але насправді набагато ефективніше нам, батькам, спуститися на їхній рівень. І якщо before you expect them to come up to you. That's just the way kids today are. Да, тобто якщо у вас діти маленькі, то ви опускаєтеся з ними на коліна, повзаєте по килиму, складаєте лего, дивитеся фільми, які їм подобаються, граєте з ними навіть в комп'ютерні ігри. Якщо якщо що для того, щоб потім свого часу діти піднялися на ваш рівень, але спершу ви маєте спуститися до них. When you go down to their level, that only works if you don't try to be their friend, but you are their parent and authority figure who will go down to their level with them. Too many parents make the mistake of, I won't confront my children because I want them to like me and I want to be the cool parent that is their friend. Але не робіть помилку, яку роблять дуже багато батьків, стаючи або намагаючись бути другом для своєї дитини, але не батьками. Не треба так робити, тому що uh, ви батьки, а не друзі. І коли um, ви намагаєтеся бути друзями, ви уникаєте вирішення конфліктів. Тому, о, ну я ж не хочу, щоб дитина мене не любила, я хочу бути друзями, я буду уникати вирішення конфліктів. Не робіть цього, це велика помилка. Yeah. So you can be on their level, but still not be on their level. Тобто ви можете бути ну фізично на їхньому рівні, да там на колінах, на килимі, але не не на їхньому рівні по авторитету. Okay, I also try to create community for my kids by being way too generous and buying pizza and cokes and taking kids on vacation and on weekend trips and having a lot of sleepovers in our basement. I would rather have their friends at my house where I knew what was going on than trust them to go someplace where I didn't trust the other parents. Hmm. Також я багато інвестував грошей в піцу, в всякі розваги, які дітям подобаються, разом робити. Ми запрошували багато їхніх друзів в наш дім на ніч, тому що я хотів контролювати їхніх друзів, які, які друзі приходять до нас на ніч, тобто я не був впевнений в тих батьках, якби я дозволила своєму сину йти кудись нам, так? Тому краще запрошувати в ваш дім під вашим контролем. Yeah. Let's go to calming, reducing their anxiety. The biggest thing here is are you taking good enough care of yourself so that you're not a basket case? Uh, наступний крок так, в цьому колі – це було от, заспокоєння в тому смислі, що знижувати uh, рівень тривожності. І тут ви починаєте з себе, тому що ви не хочете, щоб дитина дивилась на вас і сама панікувала. Тобто ви працюєте над собою в першу чергу. One of the best ways to take care of your kids is to take good care of you. Один з найкращих способів піклуватися про ваших дітей – це піклуватися про себе. Right? Правда? Is anybody a really good parent when they're super stressed out and Хтось just вас, running on empty? Uh, є таким от найкращим зразком батьківства, коли ви no. супер uh, тривожні і в супер стресі знаходитесь? No. That's like getting in an Uber where you know the driver doesn't know how to drive. <laughs> це, знаєте, як їхати в Убері і з водієм, який не вміє водити машину. And your kids need you to be healthy and smart and strong enough to handle life because their safety depends on it. ваші діти мають бачити вас здоровим, сильним, фізично спроможним, розумним, так? це додає їм впевненості в своїй безпеці, що ви знаєте, що ви робите і ви можете допомогти їм в житті. Okay. Part of that also is that if you have two parents in the house, 
You need to work together. І знаєте що, якщо от обидва, і тато, і мама, обидві батьки зараз є вдома з дитиною, то вам між собою треба мати злагоду. Every kid in the world knows how to split you. Тому що, знаєте що, кожна дитина в світі знає, як посварити своїх батьків. So did we. І ми так само знали, коли ми були малими. We knew what to ask dad, what to ask mom, we knew who to ask when, about what. Ми добре знали, кого треба попросити, щоб отримати те, що ми хочемо зараз. So my encouragement is if you have two of you. Отже, якщо тут є обидва батьки. And the kid comes with a request. І от дитина приходить з проханням. They'll try to rush you because that's part of their strategy. І вона намагається швидко спитати, щоб ви швидко відреагували, тому що це частина її стратегії. For you to say your father and I Or your mother and I will need to take a second to talk about that. We will get back to you with an answer. І найкраще, що ви можете зробити, ви можете сказати: ми з мамою або ми з татом зараз секундочку про це подумаємо, поговоримо, і потім тобі дамо відповідь нашу спільну. Use plural pronouns and future tense verbs. Використовуєте оці множинні займенники ми, так, і майбутній час. We will. Ми we, будемо, ми відповімо. Okay. Sometimes when you're parenting together, you may have really different opinions, husband and wife about how to parent together. Часом батьки між собою мають дуже різні уявлення про батьківство. And man, it's hard to be a parent and married at the same time. І знаєте, що дуже дуже важко бути одруженим і батьком чи мамою одночасно. You know, ну, тобто unless, слідкувати за собою. Unless you married a real knucklehead. Але знаєте що? Ну, окей, go. You can probably give a little. I think about that. You know, I married a smart woman. She parents differently than I do. Sometimes that bugs me a little. But, you know, if I got hit by a bus, She would raise the kids just fine without me. Ну, хіба що, якщо ваш партнер, ну, уже зовсім якийсь дурик, ну, тому я впевнена, що не так, то ви, ну, якось дозвольте йому або їй мати якісь свої ідеї, так, і, можливо, ці ідеї навіть будуть розумними. Наприклад, моя дружина дуже розумна, і мені доводиться змирятися, і я визнаю, що якщо мене там завтра переїде автобус, то вона нормально виховує наших дітей, нічого страшного не станеться. So I think I'm a pretty good dad, but I don't always have to be right. Я думаю, що я доволі класний тато, але я не обов'язково маю бути завжди правий. Okay. Because when you're fighting, that's hard for the kids. Тому що коли батько з мамою сваряться, це дуже тяжко для дітей. It does not produce safety or community or calming. Тому що це ну, забирає у них і почуття безпеки, і почуття цієї спільноти, і а, збільшує їхню тривожність. And now they go someplace else where people speak a different language and it's a different culture, different values, different education, different sports, different music, different geography, transportation, everything's different. Can you help them find some things that are familiar and maybe some new things but where they have a sense where I'm not powerless I can have some control and I can succeed at something. рішення виїхати з України було справді не в силі ваших дітей, це було ваше рішення, але так само це і не було повністю ваше рішення, це було просто сила обставин, ви ви мусили виїхати і мусили вивести своїх дітей в безпечне місце. Um, і зрозуміло, що все це страшенно тяжко і для них, і для вас, і ви опинилися, можливо, в якійсь родині, яка розмовляє іншою мовою, uh, у них інші традиції, інші смаки і все інше. Тому uh, 
знайдіть для дитини хоча б щось знайоме. Можливо, той самий вид спорту, яким вона займалася. Або принаймні щонебудь, яке заняття, де дитина не буде відчувати себе ну, повністю нездібною. Щоб дитина відчувала, що вона щось може тут, в цих нових обставинах. Try to find something that they're good at and that they like, which is usually the same, where they can plug in and feel successful. От що, що вашим дітям подобається, в чому, до чого у них є хист, так? І знайдіть щось, о, якась, якесь заняття відповідне тут, щоб вони відчували свою цінність і залученість. Okay. You know your kid. And even if you have six children, that may have to be six different activities. А якщо they're у вас, different. наприклад, шестеро дітей, то треба шість різних діяльностей знайти, тому що всі діти <laughs> і возити їх всіх, да. And take them all on these six different locations every day. Yeah, as best you can. Да. Understanding that it's not all possible. <laughs> да. But your kids are different. And one will want to play football, да. one will want to be in the orchestra, one will something else. Да, всі діти різні. Один хоче грати в ансамблі, інший хоче футболом займатися. The last is hope, and that's different. Your ch- son's only hope is to go back. And, have, oh boy, so often it's easy to be romantic about things that we've had to leave and to make them perfect, even though they weren't. Да, син от зараз хоче все, що він хоче, це поїхати назад. Да, але ну, ми схильні ідеалізувати все, що у нас було раніше, в минулому, навіть якщо воно і не було таким прекрасним, як зараз воно йому здається звідси. But your kids need to see... You having hope, the ultimate hope through our Lord and Savior. But as it comes down to earth, there's hope for success, there's hope for happiness, there's hope for community, there's hope for meaningful ministry, there's hope for work, and maybe there's hope to go back to Ukraine also. Да, але діти мають бачити, що у вас є надія, звичайно, наша остаточна надія на Боже царство. Але зараз в цьому житті у вас є надія на те, що ви тут влаштуєтесь, на надія на краще навчання для дитини, кращу роботу для вас, надія, що ви повернетеся в Україну, якщо хочете. And a lot of that comes back to what we talked about, grieve and move forward. They need to see you grieve what you've lost and move forward sadly. They Але need тут, to see that hope. Дуже важливо ця схема, про яку ми говорили, так, що важливо сумувати, важливо визнавати, що ви втратили, але разом з цим сумом рухатися вперед. А вони мають бачити надію попереду, так. Yep, hope. Can I finish with one success story? Можна я закінчу однією успішною історією? So <coughs> When my daughter was a teenager, коли моя дочка була підлітком, lots of young men wanted to date her. Багато хлопців хотіли з нею зустрічатися. They had to go through me first. Але їм треба було пройти через мене. So before anybody got to date my daughter, they had to go to dinner with dad. Тобто, коли, вони, коли хтось з них хотів зустрічатися з моєю дочкою, спершу вони обідали зі мною. And it was really fun. І це було дуже весело. I'd sit across from this young man. Я так сиджу з цим молодим чоловіком. And I'd say, maybe I'm gonna let you date my daughter. Я йому кажу, можливо, я навіть дозволю тобі м, піти на побачення з моєю дочкою. But I want you to know that I love her so much I would take a bullet for her and then step up and take a second one. Але я кажу, але знаєш що, я так люблю мою дочку, що я готовий прийняти за нею кулю, а потім встати і прийняти ще одну кулю за неї. The rules are mine. Правила мої, зрозумів? If you get to date my daughter and you abide by the rules, Якщо ти готовий йти на побачення з моєю дочкою і погоджуєшся на мої правила, I will be a really fun girlfriend's dad. Я буду дуже хорошим татом твоєї подруги. 
I'll buy pizza and cokes and I'll take you places я and буду купувати вам піцу. І я буду таким дуже хорошим до тебе. However. Але. Here's four rules. От чотири правила. We love her mother and I. We love our daughter spiritually. And if we have any sense that you are hurting her relationship with God, you're gone. Ми з мамою дуже любимо нашу дочку і ми цінуємо її духовне життя дуже сильно. Тому, якщо ми помітимо, що ти щось якимось чином заважаєш її стосункам з Богом, до побачення. Викинемо тебе. Our daughter has really good relationships. She's getting along well with us and she has really good friends. У нашої дочки дуже гарні стосунки з нами і з її друзями. If you're one of those boyfriends who has to be the center of the universe and you work against us or you have to isolate her from her friends, Якщо ти якимось чином, якщо ти той егоїстичний тип, що весь всесвіт має крутитися навколо тебе, і ти якимось чином зашкодиш її стосункам з нами, чи її стосункам з друзями, до побачення. Our daughter's been blessed with some wonderful abilities. She's got straight A's in school. She's part of the, so- of the volleyball team. If her grade point goes down because of you, or if you keep her from succeeding at the things that she loves because she has to be around you, nah, she'll get rid of you. Наша дочка дуже гарно вчиться, у неї гарні оцінки, і також у неї є свої інтереси, наприклад, вона там в волейбольній команді. Якщо ми побачимо, що паралельно зустрічаючись з тобою, її оцінки поповзуть вниз, або все, що про що вона буде думати, це ти, ну, ми позбудемось тебе. А, ну вона тебе позбудеться, да. We love our daughter physically. Mm-hmm. Alcohol, drugs, sex. Oh. <laughs> a, a life sentence doesn't mean much to me. Um, ми любимо нашу дочку фізично, ми любимо її фізичний стан, тому там секс, наркотики, алкоголь, навіть навіть не думай, навіть не починай, тому що uh, я не проти сісти в тюрму. Я з радістю сяду в тюрму. Ну і отак от пару хлопців ми позбулися. Ну, чомусь їй трошки тяжко було знайти хлопця, з яким би вона зустрічалася. Але прийшов один молодий чоловік. Ми сяду в тюрму і сказав, я взяв булет для неї and step up and take a second. And he said, Mr. Vanderpaul, what I know about your daughter, I'd stand right next to you. Але прийшов один молодий чоловік, і коли я йому розказував свою модель, кажу, знаєш що, я так люблю свою дочку, що я за неї прийму кулю, потім встану з мертвих і прийму ще одну. А він каже, пане, бобе, я настільки добре, ну так, як я знаю вашу дочку, я би встав біля вас. <laughs> Several years later, when I weeping walked my daughter down the aisle, і через кілька років, коли я в сльозах вів свою дочку по проходу, there he was at the front of the church. Перед цією церквою. And when the minister said, "Who gives this woman to this man?" І коли священник сказав, "Хто віддає цю жінку цьому чоловікові?" I reached into my pocket <laughs> and put two bullets in his hand. Я засунув руку в кишеню, винув звідти дві кулі і дав їх в руку цьому чоловікові. And at first he went. І спершу він так шокований був. And then he nodded his head and said, yes, I will take a bullet for your daughter. І потім він так головою подав мені знак, так, я прийму кулю за твою дочку. And they're doing fine. І у них все добре. It doesn't always work like that, but it worked that time. Ну, знаєте, можливо, не завжди так спрацьовує, але цього разу 100% спрацювало. Okay. Um, obviously, I had to have a good relationship with my daughter, 
and her mother did too. Mm-hmm. We had to have a good relationship with our daughter or she could have sabotaged all of that. But we had uh, built some trust and she trusted our judgment. No, ale zwyczajnie wszystko to spracowało, ponieważ u nas e, z mamą bardzo dobre stosunki z dziećką naszą. Ona nam dowiera, ona dowiera naszej dumce co do chłopców. I, no, inaczej ona by po prostu sabotowała wszystkie te nasze spróby. Da? Ale w naszym wypadku, w dobrych stosunkach wszystko to spracowało. But our children are precious. Ale nasze dzieci drogocenne dla nas. Okay. We're past our time. One more question. Ми трошки час перетягнули, але може є ще питання. We spent all our time on your question, you know. Ми вообще то тільки на одне питання відповідали. Kidding. If you have strength, we can have some 20 minutes more if you have energy. So long as uh, York gives me a ride home, okay? Ну, якщо Йорк мене додому завезе. О півночі, то да. More questions? Yes, sir. My son who is non, my son who is non, uh, it's very hard for him to hold the anger. So he's like, when he's angry, everybody yeah. knows that. And in school, he has problems because of that. Mm-hmm. Okay. How old is he? Nine. Nine. Okay. Nine-year-old's anger can be for a variety of sources. No, гнів у дев'ятилітніх дітей буває з різних причин. So, most of the time, anger comes out of hurt, fear, and sadness. В більшості випадків гнів приходить від страху. Uh, hurt, fear, okay. hurt, fear, and sadness. Да, від страху або від суму, коли дитині пораненого, ну, зранених почуттів, скажімо так. So when hurt, fear, and sadness are repressed, they often emerge as anger. Якщо подавляти оці поранені почуття, то вони потім вивалюються гнівом. So that would be one place to start. Is there something that is sad about. Тобто, почніть з того, з, почніть з, ну, виявлення, да, його почуттів, чи є, ну, якась причина його суму, Or його печалі. Або, або його страху, його страхів. Okay? Because sometimes if you, they can express those, the anger just doesn't happen. Тому що часом, коли ви дасте дитині виговорити, ну, свої почуття або свої страхи, то просто немає гніву. Гнів зникає. Okay. Not just for nine-year-old boys, but for adult boys too. Але це саме працює і у дорослих хлопчиків. We, t- we tend to be really lousy at expressing hurt, fear, and sadness. Uh, ми, ну, часто не, у нас не виходить дуже гарно висловлювати наші почуття, особливо образи, якісь страхи. And it comes out as anger. І вони вивалюються страхом на людей. Uh, гнівом, 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 да. So we can be less angry if we express our hurt, fear, and sadness too. Тому і ми великі хлопчики так само, якби ми частіше проговорювали наші страхи і наші uh, почуття, у нас би було менше гніву. Some other tips for him. One would be, can he feel it coming on? Does he feel the anger building? and he has warning signs that say oh oh it's coming it's coming it's coming or does it just happen І ще також, ну, така порада, тере питання, чи він відчуває, що він скоро вибухне, да? Чи це от є якийсь такий момент, що все-таки накопичення емоцій і він знає, що в кінці він вибухне, чи це абсолютно миттєві реакції? No, it's moment, one moment. That fast. Like okay. somebody is mocking him and he Okay. Um, sometimes it helps just to teach what can you do instead. When you get angry, what can you do that doesn't get you into trouble? Інколи допомагає навчити дитину якісь заміни. Що ти можеш робити, 
замість того, щоб ну, гніватися, і у тебе будуть проблеми потім. Придумати якусь заміну цих дій. So you may work with this teacher, and the teacher knows when he's ready to get angry, we don't want him to have an eruption. Can he do something else? Can he draw? Can he tear up paper? Can he go for a walk to the water fountain and come back? Is there something he can do instead of erupting? Можна, наприклад, поговорити з учителькою і ну, разом виробити. Наприклад, коли от син готовий вибухнути, може він там, не знаю, може почати щось малювати, або папір згортати, або може йому можна дати вийти, він там походить по коридорам, повернеться. Sometimes that works. And, and to think about that at home also. Okay, when you get angry, you're not allowed to yell, you're not allowed to punch anybody, but you can go to your room and smack a pillow. You can go outside and kick a ball. Так само like вдома that. придумайте правила. Наприклад, коли ти гнівишся, я тобі, ну, тобі не дозволяємо там бити братів сестер чи там кричати, тупотіти ногами, але ти можеш піти в кімнату, побити свою подушку, ти можеш піти м'яч попінати на вулиці, якісь інші дії. And sometimes you say, okay, we're going to pray about your anger. And we're going to give your anger to the Lord and ask him to show you what you can do with your anger. Ти кажеш, а зараз будемо молитися разом з тобою, попросимо Бога, щоб він забрав твій гнів і навчив тебе не гніватися. And sometimes you look at what is is there a theme to what it is that's making him angry and are there ways to get there to interrupt it earlier. А також вам треба слідкувати, які саме речі, напевно, які що саме викликає їхній гнів і чи можна превентивно, ну, не допустити до гніву. Yeah. Yeah, not at all. Yeah. So um Yeah, I have uh a daughter who has some sort of like explosive. Мене теж одна з дочок, вона схильна до таких вибухів емоційних. And um gosh, I'm taking notes, mental notes of all the things you just said that's really helpful. Да, я вже записую за вами, ну, в подумках, тому що хороші дуже поради. I think uh something that I feel as a parent though a lot is that um um you know you uh you know anger often will cause a scene or you know there's other people watching and for me it's like a pastor it's like you know Інколи, ну, мені неприємно, тому що я ж пастор, коли моя дитина влаштовує сцени і тут люди навколо бачать, якби не дуже приємно. But I think yeah, something that I'm I'm learning is to what I want to communicate to my kid is that they're they are much more important than the problem, right? So Часом я просто uh, ну, нагадую собі, що коли я хочу ну, мати хороші стосунки з моєю дитиною, дай у неї, наприклад, зараз приступ гніву, мої стосунки з нею зараз важливіші за все навколо. Right, so like my goal is not, I don't want my kid to cause a scene. Like that's not the main, that's not the main thing for me. Yeah. Uh, тому, ну, да, хай там люди дивляться, хай вони не розуміють, але uh, для мене це не важливо, для мене важливіше зараз я і моя дитина. Yeah, how is my kid doing? Not Like, oh no, what, mm-hmm. what, what does everybody think? Тобто, як, ну, як зараз почуває себе моя дитя, а не, о, мама, що люди думають, люди дивляться. Because I've actually noticed my, my kid thinks that too, actually. They, she, she gets, she loses control even more when she notices that everybody else is, you know, mm-hmm. paying attention, you know, it's, it gets harder then too, no. yeah? Тому що я помітив, що моя дитина теж вона влаштовує красивіші істерики, якщо бачить, що люди спостерігають. Не красиві, просто she gets more stressed when she notices that that it becomes a thing with everybody else too. Oh, okay. and, you know. Тобто навпаки це додає їй стресу, коли вона бачить, що люди навколо ну, дивляться на неї, і вона ще, ще більше ну, да, впадає в стрес. Like if she, she, if she sees that I'm reacting because I'm like, shh, like everybody's mm-hmm. watching, what is, what is, what is, you know, it's harder for her to, to mm-hmm. calm down. Just up, yeah. Тобто якщо я її заспокою, але вона відчуває, що я її заспокою, то ну, ти дивись, чи тихенько люди дивляться, mm-hmm. тобто ніби ця вся увага, то їй ще тяжче заспокоїтись від цього yeah. всього. And, and I think that generally is a something, I, you know, that is important as a parent, right? Like my kid is what 
uh, is important, not like what does everybody think, you know? Like no, that's, думаю, that's the хороший, priority. <laughs> да, хороший yeah. принцип, хороший приоритет. Мати, твоя дитина найголовніша, твої стосунки з нею зараз найголовніші, а не все, що відбувається навколо, чи їхня реакція. How can I help them Як... and not how do I, you know, mm-hmm. keep everything? Як мені допомогти зараз своїй дитині, а не як мені, не знаю, краще виглядати в нашій родині в очах людей? How do you help your child in such circumstances? This is the beginning of our... And after everything that Bob Well, think about oftentimes if that anger comes from hurt, fear, sadness, and now there's the stress of I have to be perfect because my dad's a pastor, that adds more hurt, fear, sadness, and stress and is going to only increase the anger. Ну, да, справді, якщо просто на якісь uh, здавлені почуття або страх, або поранені почуття ще накласти відповідальність, о Боже, мій тато пастор, я маю бути ідеальною дитиною, то це ніяк не допоможе дитині. Вона ще більше буде стресувати. Another thing is to let your children see you be angry, but to do it well. І знаєте, що ще допомагає, щоб ваші діти бачили вас в гніві, але коли ви правильно проходите крізь гнів, Again, much of parenting is caught more than it's taught. It's what they see, not always what they hear. І пам'ятаєте, ми говорили, що діти бачать вас краще, ніж чують. Тому те, що вони зловили вас, да, в якомусь моменті якусь зловили вашу поведінку, оце і є ваше батьківство більше, ніж всі ваші слова. So if you're driving and a driver cuts you off, how do they see you handle your anger? <laughs> От ви собі їдете, дитя в машині, ви ведете машину, і хтось вас підрізає. Як ви реагуєте на таку ситуацію? Да, дитина бачить вашу реакцію. Right. So they're going to learn. They're going to learn by watching you. They're going to learn it's okay to be angry. Anger is normal, but there are ways that are okay and not okay to express it. Да, і ви, ну, ви розізлитеся і ви дитині Можете пояснити, що гніватися – це нормально, але є нормальні способи гніватися і ненормальні способи гніватися. And sometimes, if they expressed it really badly, there has to be a consequence. А інколи, коли дитина зовсім неправильно гнівається, то мають бути right. наслідки. Because that's how the rest of the world will treat them. Тому що, на жаль, весь оточуючий світ так буде їх вчити. Yeah. Sometimes when it when someone and this works with adults, I teach it cops is, mm-hmm. how to do verbal de-escalation. З дорослими теж часом це працює, так? Я часом вчу їх, як вербально зменшувати конфлікт. Це in policeman? So keep going and I'll understand okay. more. So I teach when a policeman is on scene and somebody is mm-hmm. and I try to teach them how do you talk them down mm-hmm. so you don't have to use violence. Mm-hmm. Да, наприклад, там поліцейські, да, на завданні і хтось там, ну, страшенно там поводить себе агресивно. Я вчу їх як вербально заспокоювати людину навіть до того рівня, що поліцейському не доведеться застосовувати силу. And that's a whole long training, but two things that I've taught. Це інше, зовсім інший тренінг, але є от дві таких поради. One is pull away so there's no audience and let them talk. А перше це цю людину забрати від натовпу, щоб не було аудиторії, да, щоб не було глядачів, які спостерігають. І тоді дайте цій людині виговоритися. An audience squirts lighter fluid on the fire. Тому що чим більше людей навколо дивиться, це ви як додаєте бензин в вогонь. Let them talk. А а так дайте людині на одинці виговоритися. Even if it's silly. Навіть якщо все, що вона говорить, це якась дурня. And then try to find some little healthy part in the middle of all that rant. І навіть якщо людина, ну, справді якусь ерунду має, все одно спробуйте знайти якісь, ну, хороші, позитивні моменти в її промові. Okay. So I'm going to switch scenarios here. Last week I was at a construction site where there was an accident that killed one of the construction workers. No, та минулого тижня я був на одному будівельному майданчику, де, ну, трапився інцидент і убило одного будівельника. 
And in the middle of all the trauma of that, one of the workers was just screaming, this company doesn't care about our safety. You guys don't know your stuff. All they're here is to make money. Nobody cares about us one bit. On and on and on and on. І один будівельник, тобто я говорив так з будівельниками, коли, які тоді були присутні, один будівельник просто кричав на все, один такий, та все, цим нашим хазяям, їм байдуже до нас, вони тут тільки гроші заробляють, ви не знаєте, що ви робите, в общем, всіх звинувачував навколо і е, нікому до нас немає діла і тому подібне. Про, і просто продовжував, 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 не зупинявся. Remember fight, flight, freeze? Пам'ятаєте це, да, бігти, е, замерзнути або битися? He was fighting. Він бився. And I'm listening to this on and on and on and on. And I tried to find something healthy in it. І я слухаю, слухаю, слухаю і намагаюся щось, якусь здорову думку вичепити. And so I said his name because we love the sound of our own name and that usually makes us stop and breathe. І я назвав його по імені і зазвичай нам подобається чути наше ім'я. І коли ми, чу, коли ми чуємо наше ім'я, зазвичай ми робимо паузу і дихаємо. And I made eye contact. І я подивився йому прямо в очі. And slowly and softly and lowly I said, Frank, I just have to say you are really concerned about the safety of your coworkers. You want people to go home safely at night to their families. I respect that. І я спокійним тоном, повільно, uh, внятно, да, сказав йому Френк, я бачу, що ти дуже піклуєшся про безпеку твоїх колег, і ти хочеш, щоб вони сьогодні розійшлися по своїх домівках і мали, ну, безпечний вечір в родинах, безпечний час. And he calmed down. І він заспокоївся. And then we could talk. І потім ми могли з ним говорити. When you're parenting your children, find the best teachable moments it's usually not when they're angry and it's usually not in the middle of a fight no teachers will intentionally try to tick off all the third graders and then teach them math ви як батьки знайдіть той момент коли ваша дитина найбільше вас слухає зазвичай це не той момент коли вона от кричить на вас коли вона там в істериці б'ється так само як всі вчителі repeat please with the teachers thing Teachers will never try to get their classes all angry and then teach mathematics. Так як вчитель, знаєте, він, ну, там не доведе своїх дітей до там якихось істерик, а потім почне математику їм викладати. So what's a good teachable moment? Який найкращий момент, от коли ваша дитина вас чує? My dad would say, "Bob, we're going in the backyard to play catch." Mm, от мій тато любив сказати, Боб, а ходім в м'яч пограємо на задньому дворі. And while we're playing catch, it was a little bit safe and distracting, and I could listen. І от коли ми граємо в м'яч, ніби наша увага на цій монотонній, так, якісь фізичні активності, і паралельно я чув його, я чув те, що він мені говорив. If you try to teach during bad moments, it doesn't work. <laughs> Якщо ви намагаєтеся дитину там впихнути якусь істину не в, прав... ну, в неправильний момент, це не спрацює. That answer, is that helpful? No. Це була якась корисна відповідь? Yeah, 100%. Good. No, yes. Mm-hmm. My child is very emotional and my child doesn't know how to lose in games like even in small. <laughs> yeah, like my child has to win in every single game otherwise it's super uh, depressed. How old is your child? Seven. Okay. But it started when she was like five. I'm not sure when that goes away. Я не знаю, чи це проходить. But 
But I'm 68 and it's at least 69. <laughs> <laughs> Ви знаєте, мені зараз 68 років, і я думаю, як мінімум до 69 воно буде тривати. <laughs> so, one thing that uh, child therapists will use sometimes to address that instead of me playing you in a board game, we'll use puppets. Or I'll pretend I'm somebody else, and you pretend you're somebody else, and we'll play this game. And Часом, uh, часом uh, терапевти радять, замість того, щоб, наприклад, ви граєте свою дитину в щось, так? Ви мали якихось інших uh, гравців, наприклад, там, не знаю, якусь іграшку на руку одягнули, і замість того, щоб це я проти тебе граю, це, наприклад, там, не знаю, свинка проти ще когось, так? Тобто ваша дитина теж грає за когось, не за себе. And a lot of times that works because it just moves it. It takes the edge off and they don't get as upset about their puppet losing as them losing. Mm-hmm. And mm-hmm. they get a little better at it over time. Тому що дитині легше прийняти поразку свинки, ніж себе. І тоді з часом дитина трошки легше вчиться приймати програш. I would also try to play a lot of competitive games with that child and we're and introduce it with saying we're going to play this game and the winner is the one who loses well without a tantrum. Я би також грав всякі такі спортивні ігри, де, ну, конкуренція є, де є переможець, але сказав би так, що знаєш, що переможець цій грі той, хто найкраще прийме свою поразку без істерик. Or you can say, we're going to play, and if I win, and you don't throw a tantrum, we'll play more. But if I win, and you throw a tantrum, we're done. Ну, або можна сказати дитині, ми граємо, але якщо я виграю, і ти влаштуєш істерику, якщо ти не влаштуєш істерику, ми продовжуємо ще раз грати, а якщо ти влаштовуєш істерику, ми більше не граємо. Some ideas. Mm. I, I played something like this with the food, so we play a game who would eat slower. Uh, he's the winner who eats slower. <laughs> okay. So whatever you can make it so it's not as intense, where it's just a little bit easier, and then you gradually work forward so that he's a better sport. No. Да, тобто можна but. все що завгодно uh, придумувати, але не різкими методами. Ну, не не намагайтеся викорінити цю звичку одразу, але помаленьку різними хитрощами. Now the gentleman seated to your left was smiling as we talked about this. Does he have uh, От ви посміхаєтеся поруч, ви Is is he a good loser? Ви вмієте програвати? Мені довелося навчитися програвати. That's called learned helplessness. Yes. You sir are a smart coward. Yes. Ви розумний трус, да. I don't know who is first. You guys work it out. Хто перший? Okay. We'll go here and then come back to you.
питання у нас є ну, група дитяча, да, і там є дітки, українські дітки з інвалідностями, наприклад, там, або Дауна синдром, або авто, да, аутизм. аутизм да. І дітки деякі вербальні, деякі невербальні, але через те, що я не володію українською мовою, я не дуже знаю, як їх заучити. Ну, от, може, якісь є поради у Боба, як українських дітей особливих заучати в спільність з спільноту німецьку. You have a really hard job. Да, у вас дуже тяжке завдання. I uh, I don't have expertise in some of the things that you're asking, the special education and inclusion. I have a son who does that, but I don't. О, ну це не це треба окрема спеціальність, у мене немає цих знань. Мій син знається на цьому, але я ні, у мене немає цієї компетенції. Yeah. Just and this doesn't go into depth in what you're looking for. But you have a tremendous opportunity to show love to kids that some people don't show love to. Uh, ну, можливо, у вас просто одна з таких маленьких порад, які uh, можу зараз сказати, що у вас є можливість просто проявляти любов дітям. Uh, можливо, їм не вистачає просто любові. And for the other children to witness that. І інші діти, які будуть бачити, що ви з добротою, з добрим серцем ставитеся до цих дітей. Is powerfully godly. Uh, це просто максимально передає Божу любов, ну, дітям іншим, навіть які спостерігають за вами. So for the other children to see you honoring all children as children of God and all valuable. That's so important for them in the rest of their lives. Да, навіть ну, інші дітки, які спостерігають за вами, як ви uh, спілкуєтеся з усіма однаково, як ви всім однаково являєте Божу любов, вони це для них урок, який вони крізь все своє життя провезуть. That's a whole day workshop. Але це окремий семінар на цілий сінький день. Yeah. Can I say something like my opinion on that? Yeah, so uh, my daughter in Ukraine, uh, she also, uh, she went to inclusive uh, this, uh, groups, right, in nursery. And so I think that in Ukraine, society is still kind of post-Soviet, so they're not um, ready to accept um, children with um, special needs. Yeah, so I think also it um, would be helpful if uh, the parents of um, other like German kids, for example, without uh, um, special needs, right, if they would also explain their children uh, about special children with special needs so that their children would be ready to accept. Yeah, and, and the parents also. Mm -hmm. Good point. Yeah, хороша парада. Okay. Do you have the same question or are these two questions? Okay, bring it. I have a daughter, she's 16, and you know, like some children here uh, will hear that uh, they don't want to study here, for example, in Germany, but in my case, it's like the opposite. She completely filled all her time with study. Uh, 
she she has been here almost it, it's been almost two years uh, since she's here uh, but uh, for all this time she didn't even try to find some friends or community she's like isolated herself completely willingly by her mm -hmm. she's super uh, demanding on herself yeah. and she's com studying and studying and studying She doesn't want to go to church because she says that she doesn't have time for church. She plans her life. She has all schedule and all plans for all her life. Mm -hmm. And in this life, there is no life. How can I help her to live normal life? We'd like to take 5% of her and give it to every other kid that's <laughs> here. Можно 5% від неї взяти і роздати іншим дітям. I would like to take 5% of her and give to two my other children. Um She's 16, but she's planning out her life. I think it would, my approach with her would be to say, you're not successful in life if you're, it's too narrow. Я думаю, я би сказав спершу так, дивись, твоє життя не буде успішним, якщо воно буде дуже вузьким. The same is true for somebody who does nothing but practices their violin or lifts weights or runs. They'll be successful at this, but a failure at everything else in life. А це, ну, так само, як, наприклад, з музикантом, який зранку до вечора лише тренується там грі на скрипці, або спортсменом, яким все своє там весь свій час присвячує лише там тренуванню, да, там бігун якийсь. Так вони будуть успішні, але лише в цьому маленькому, але вони пропускають все інше життя навколо. So celebrate her self-discipline and her academic achievements, but let her know that to be successful she needs to have a broader life than something that laser focused. Тому, ну визнавайте і святкуйте, так, її успішність, там, де вона навчається, її там знання і тому подібне, але дайте їй зрозуміти, що якщо вона хоче успішною людиною, так, бути, то успішність приходить від широти різних інтересів, так? Життя не має бути таким вузьким. She could get all A's and a PhD and no one would hire her if she didn't also have social skills and skills in the rest of life. What a waste of that. Да, тобто вона, наприклад, весь час присвятила там написанню найкращої кандидатської, захистилася ідеально, але її ніхто не прийме на роботу, тому що у неї немає оцих навичок спілкування з людьми. Так, вона поганий член команди, наприклад, тому Якщо вона хоче бути успішною, має на це звертати увагу теж. She may also be doing it because she's anxious, very anxious about the rest of life. Um, Також вона, ну, напевно, може, одна з причин, вона забиває весь час навчанням, тому що вона переживає про своє майбутнє, переживає, яким воно буде. Yeah. Um, I told my kids, you will have a full program. A full program is good grades, church, and one extracurricular. And you will have a full program at all times because I want you to be a well-rounded person who's equipped for life. Я своїм дітям казав, що знаєте що, у вас має бути повний пакет. Це хороше навчання, церква обов'язково і якесь хобі. Якщо у вас є це три, ви, ну, Повноцінна людина, так, ваше життя буде різноманітним. That's one suggestion. She's 16, she's living in your house. You still get to make some of those choices and you can tell her, yes, if you live here, you will go to church. 
Mm. Їй 16, вона живе з вами, ви все ще маєте вплив на її рішення, і ви маєте, ну, можете їй сказати навіть, ти живеш зараз зі мною, ми ходимо разом до церкви. And if you want to get a job someday, you'll need to know how to make friends and to work with people as well. Якщо ти хочеш хорошу роботу мати, тобі треба навчитися будувати стосунки з людьми, мати друзів. This much. Ну, хоча б трошки, да. Yeah. As a therapist, I'd also be curious what she's afraid of in the rest of life. Звичайно, як психолог, да, я би хотів поговорити з нею, дізнатися, які саме у неї страхи щодо її майбутнього. Чого вона боїться? Ну, подальшого життя. А, рест? А, окей. Ні, ні, рест в майбутньому. Добре, ну да, зараз, да, які у неї страхи щодо всього її життя. Повноти, да, в повноті. That's a hard one because many of the people who've risen to the very top of their profession didn't have a lot of success in the rest of life. You know, mm-hmm. many of the top tennis players didn't know how to do the rest of life, but boy were they good at tennis. Mm-hmm. Тому що дуже багато професіоналів, наприклад, там найкращі тенісисти, так? Вони так, вони там в тенісі, в тенісі о, вершини підкорили, але вони не знають, як жити інше життя. От поза тенісом у них не існує життя, або там в інших сферах, так? Він там по кар'єрному зросту о, досяг неймовірних вершин, але, ну, він не знає іншого життя поза роботою. It may take a little encouragement and a little firm expectations for her to do other things besides just study but celebrate the fact that she's studying. А тому, ну, якось підбадьорюйте її, потихеньку додавати якісь інші елементи в своє життя, але також і шануйте, ну, ніби святкуйте так її успіхи академічні. I hope for. Не, не знаю, допоміг мені. Did you have a different question? У вас було інше питання? Sir. Okay. Yes, one more. Like uh, my my son, uh, he's now eight. Uh, well, when when we came, he was six plus, uh, and he has wonderful. Uh, he goes to school here. He has a wonderful teacher, a wonderful class. Uh, but um, he's kind of closing uh, himself. Um, he's not playing with other children. I mean, if he is not cold to play with, he will never initiate. Uh, you know, his participation. Or And for example, right now he's with the uh, Ukrainian children whom he knows, but um, he's playing all by himself. He's like playing Lego or something. So, and sometimes we play a game like, just like John said, this to kind of this top five. We have our conversations, but if he's cl- like whenever he's closing himself up, it's very hard um, to open up again. Okay. Have you ever invited another child over to your house to play? Does he does he mm-hmm. play with them if they're at your house and it's familiar and safe? Якщо ви запрошуєте іншу дитину, чи він грає, чи вони граються на вашій території, грубо кажучи, разом? But uh, um, yes, he would play. But for example, if I invited two children, he would choose one guy and would play only with one child. <coughs> okay. Well, that's progress. Ну вже прогрес. That's progress. So it may just be that he's had so many changes in his life 
And so you want to have something that's familiar and safe, like your house, toys that he knows, all of that, and invite the other children in so we make some friends. That may help bridge him to doing it other places too. Ну, можливо, просто дуже багато змін відбулося, багато всього незнайомого, і йому важливо мати щось знайоме, якусь свою гру, якісь свої, так само якусь з другом, то просто, ну, можливо, у той момент, що він уже з якимось одним грає, да, якось вловіть цей момент і спробуйте його поширити на інших. Thank you all. Дякую вам всім за участь. Go, uh, the sermon was about discipleship. Oh, you are missionaries. You are, you are missionaries to your children. And you have a ministry into the future. A hundred years from now, somebody's life may be better because you parented your children. Крізь роки у вічності, тому що ваші діти будуть нести його далі, і далі ваша родина, тому о, да, ваш вплив дуже серйозний. Okay. Good night, all. Да, до побачення.